இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஹியூமன் பிசியாலஜி ஓகே ஹியூமன் பிசியாலஜில ஹியூமன் பிசியாலஜில நாம பார்க்க போறது இன்னைக்கு உணவு செரிமான மண்டலம் சரிங்களா செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்து அந்த லெசன் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது ஹியூமன் பிசியாலஜியில வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஹியூமன் பிசியாலஜியில ஃபர்ஸ்ட் லெசன் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் சரிங்களா தென் ஓகே செரித்தல் பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகே அதுல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தென் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பத்தியுமே நம்ம இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் ஓகே இப்ப செரித்தல் டைஜஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஹைட்ரோலைசிஸ் இன்டு ஸ்மாலர் மாலிகுல்ஸ் அதாவது நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் உணவுப் பொருட்களை பெரிய உணவுப் பொருட்களா ஓகே உணவு உயிர் பெரும் மூலக்கூறுகள்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன ஆகுது நம்மளோட செரிமான மன்றத்துல உடைக்கப்பட்டு எளிய பொருட்களா மாற்றப்பட்டு உணவுப் பொருட்கள் சிக்கலான உணவுப் பொருட்கள் எளிய உறிஞ்சக்கூடிய வடிவில மாற்றக்கூடிய செயல்முறையை தான் நம்ம டைஜஷன் செரிமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம செரிமாண்டலத்துல இயங்கக்கூடிய உயிர் வேதிய முறைகளின் மூலம் என்ன நடக்குது இந்த செரிமானம் மற்றும் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு நடக்குது ஓகே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பெரிய உணவு மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு சிறிய மூலக்கூறுகளா ஸ்மாலர் காம்ப்ளெக்ஸா பிரேக் டவுன் ஆகி நம்மளோட செரிமான மண்டலம் செரிமான மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வேதி மூலக்கூறுகளால முறைகளின் மூலம் என்ன நடக்குதுன்னா உறிஞ்சுதல் நடைபெறுது சரிங்களா இதுல என்னென்ன என்சைம்ஸ் செயல்படுது என்னென்ன டிஷ்யூஸ் இதுல இன்வால்வ் ஆகுது என்னென்ன கிளான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது இது எல்லாத்தையும் பத்தியுமே இந்த டாபிக்ல நம்ம படிப்போம் ஓகே ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தென் ஹியூமன் பிசியாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேக்சிமம் டென் டு பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த உணவு ஹியூமன் பிசியாலஜில இருந்து கேட்கறாங்க ஓகே தென் தென் இந்த டைஜஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேக்சிமம் டூ ஆர் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு தென் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க உனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இமீடியட்டா கிளியர் பண்ணிக்கோ ஓகே தென் ஓகே தென் உணவு செரிமான மண்டலம் அதுல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் Okay, human digestive system consists of alimentary canal and digestive glands. Okay, we eat. 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 ரெண்டு இயக்கம் இருக்கு ரெண்டு முறைகள் மூலமா என்ன நடக்குதுன்னா ஃபுல் டைஜஷனும் நடக்குது அது என்னன்னா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அலிமெண்ட்ரி கனால் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இந்த ரெண்டு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் தான் என்ன பண்றதுன்னா நம்மளோட டைஜஷனை கேரி பண்ணுது ஓகே இல்லை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது அலிமெண்ட்ரி கெனால் உணவு பாதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்மளோட உணவு பாதை எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளோட மவுத் டு ஏனஸ் நம்மளோட வாய் பகுதியில தொடங்கி மழை ஓரல் மலைப்புலை வரைக்கும் என்ன நட என்ன இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அலிமெண்ட்ரி கனால் மஸ்குலார் அலிமெண்ட்ரி கனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மலைத்துளை வழியா தென் மலைத்துளை வழியா வெளி இது முடிவடையக்கூடியதா இருக்கு நம்மளோட உணவு பாதை ஓகே தென் உணவு பாதை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அலிமெண்ட்ரி கனால என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓரல் கேவிட்டி ஓரல் கேவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட வாய் பகுதி நம்மளோட அலிமெண்ட்ரி கனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட வாய் பகுதியில தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளோட வாய் பகுதியில என்னென்ன இருக்கும் டீ தண்டு மஸ்குலார் டீ தண்டு மஸ்குலார் டங் டீ தண்டு மஸ்குலார் டன் ஓகே இந்த டீத் பத்தி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய வருது ஓகேங்களா தென் டீத் பத்தி கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ ஓகே நம்மளோட ஹியூமன்ஸ் டீத் வந்து என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா தீகோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட ஹியூமன் டீத் நோ டான் தீகோ டான்ட் தீகோ டான்ட் அப்படின்னா நம்மளோட பற்கள் வந்து எங்க பிளேஸ் ஆயிருக்கு நம்மளோட தாடை பகுதியில இருக்கக்கூடிய எலும்பு எலும்புல இருக்கக்கூடிய பற்குழிக்குள்ள என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எம்பட ஆயிருக்கு சரிங்களா தென் நம்மளோட ஆஹ் தாடை எலும்புல பல் எலும்பு குழிக்குள்ள என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 
பதிந்து காணப்படுது எலும்புல எலும்புல பதிந்து காணப்படுறதுனால இந்த அமைப்பை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா தீகோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் மேக்சிமமா எல்லா மேமல்ஸ்லயுமே எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யானை அஹ் மேமல்ஸ்ல வரக்கூடிய மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ்ல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் தான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தீகோ டான்ட் தான் இருக்கும் ஓகேவா எல்லாமே எலும்பு பற்கோழிக்குள்ளதான் என்ன ஆயிருக்கும் பற்கள் வந்து பொதிந்து காணப்படும் சரிங்களா அதனால அந்த டைப்பை நம்ம தீகோ டான்ட் டைப் ஆஃப் பல்ல அமைப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க தீகோ டான்ட் ஓகே தென் அதே மாதிரி ஹியூமன்ஸ்ல தென் அப்பர் ஜாஸ் லோவர் ஜாஸ் அதாவது மேற்கடவாய் கீழ்கடவாயில என்ன இருக்கும் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா பற்கள் வந்து பொதிந்து காணப்படுது செட் ஆஃப் டீத் வந்து காணப்படுது ஓகே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டீத் காணப்படுறதுனால இது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டைபியோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இது நம்ம டைபியோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அதாவது மேல் மேல் வரிசையிலையும் அதாவது அப்பர் ஜாஸ்லயும் லோவர் ஜாஸ்லயும் பல் வரிசை அமைப்பு பிரசன்டட் ஆயிருக்கிறதுனால இதை நம்ம டைபியோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே நமக்கு ஒரு வயது அடல்ட் ஹியூமனுக்கு வந்து எவ்வளவு இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு நிரந்தர பற்கள் வந்து காணப்படுது சரிங்களா நான்கு வெவ்வேறு அமைப்புல வந்து காணப்படுது இந்த நான்கு வெவ்வேறு அமைப்பு என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தீகோ டான்ட் இன்சிசாஸ் கேனைன்ஸ் ப்ரீமோலார் மோலார் அதாவது வெட்டும் பற்கள் கோரை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் பின்கடவாய் பற்கள் ஓகே நான்கு மாதிரியான பற்கள் காணப்படுதும் வெட்டும் பற்கள் கோரை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் பின்கடவாய் பற்கள் ஓகே இன்சிசாஸ் கேனைன்ஸ் ப்ரீமோலார்ஸ் அண்டு மோலார்ஸ் ஓகே தென் இன்சிசாஸ் வந்து மேல் கடவாயில ஒண்ணு கீழ்கடவாயில ஒண்ணு தென் கேனைன்ஸ் கோரை பற்கள் முன்கடவாயில ஒரு பல் இருக்கும் பின்கடவாயில ஒரு பல் இருக்கும் தென் ப்ரீமோலாஸ் வந்து தென் ரெண்டு அப்பர் ஜாஸ் லோவர் ஜாஸ்ல டூ நம்பர்ஸ்ல இருக்கும் தென் மோலாஸ் வந்து த்ரீ நம்பர்ஸ்ல இருக்கும் சோ அப்போ நம்மளோட ஆஹ் ஹியூமன்ஸோட டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டிவைட் பை டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஓகேவா மேல மேல முன்கடவாய் பற்கள்ல டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்சிசாஸ் கேனைன்ஸ் மோலார் ப்ரீ ப்ரீ மோலாஸ் மோலாஸ் அதே மாதிரி பின்கடவாயில தென் இன்சிசாஸ் கேனைன்ஸ் மோலாஸ் ப்ரீ மோலாஸ் மோலாஸ் டூ பை த்ரீ த்ரீ டூ பை த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ்ல இருக்கும் தென் மொத்தமா அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தேர்ட்டி டூ நம்பர் ஆஃப் டீத் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா தென் இது ஹியூமன்ஸோட டென்டல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ மனிதனின் பச்சூத்திரம் டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் டூ த்ரீ பை டூ ஒன் டூ த்ரீ இன்டூ டூ ஓகே தென் அதே மாதிரி ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எலிஃபேண்ட்ல அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டஸ்க் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டூ இன்சிசாஸ் ஓகேவா இதுல இந்த வெட்டும் பற்கள் சொல்றோம் இல்லையா வெட்டும் பற்கள் தான் எலிஃபேண்ட்ல வந்து என்னவா தந்தமா மாடிஃபை ஆயிருக்கும் சரிங்களா எலிஃபேண்ட்ல தந்த டஸ்க் வந்து எதோட மாடிஃபிகேஷன் இன்சிசாஸோட மாடிஃபிகேஷன் ஓகே தென் டஸ்க் அப்சன் எடுத்துட்டோம்னா டஸ்க் ஆஃப் நாபஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இன்டு கேனைன்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய டஸ்க் ஆஃப் நாபஸ் அந்த கூர்மையான பல் வந்து மாடிஃபைட் ஆஃப் கேனைன்ஸ் ஓகேவா இது ஒரு தடவை கேட்ட கொஸ்டின் தென் இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க எலிஃபேண்ட்ல டஸ்க் ஓகேவா அந்த தந்தம் இருக்கீங்களே மாடிஃபைட் ஆஃப் இன்சிசாஸ் அதே மாதிரி டஸ்க் ஆஃப் நாபஸ் அப்படிங்கிறது டஸ்க் ஆஃப் நாபஸ் அப்படிங்கிறது மாடிஃபைட் ஆஃப் கேனைன்ஸ் ஓகே கோரை பல்லோட மாடிபிகேஷன் தான் டஸ்க் ஆஃப் நாபஸ் சரிங்களா தென் நோட் பண்ணிக்கோங்க எலிஃபேண்ட் அந்த பற்கள் பத்தி சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் சரிங்களா தென் ஓகே தென் பல்லு கருத நம்ம சொல்லிட்டோம் பல்லு வந்து நம்மளோட ஜாக்கெட் ஆஃப் ஜாஸ் போன்ல பொதிந்து காணப்படும் நம்மளோட ஜாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பற்கொடியில பொதிந்து காணப்படுறதுனால நம்மளோட டீத்தை வந்து நம்ம தீகோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் நம்ம டென்டேஷன் வந்து அப்பர் ஜாஸ் மோலர் ஜாஸ் அப்பர் ஜாஸ் லோவர் ஜாஸ்ல பிரசன்டட் ஆயிருக்கலாம் நம்ம டைபியோ டான்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஹியூமனோட பச்சுத்திரம் டூ ஒன் டூ த்ரீ பை டூ ஒன் டூ த்ரீ இன்டு டூ ஓகே எலிஃபேண்ட்ல டஸ்க் மாடிஃபைடு இன்டு இன்சிசாஸ் டஸ்க் ஆஃப் நோபஸ் மாடிஃபைடு இன்டு கேனைன்ஸ் ஓகேவா அந்த இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே தென் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது டங்க் ஓகே டங்கு வந்து அதாவது டங்கு வந்து நம்மளோட 
இப்போ ஓரல் கேவிட்டியில் எங்கே பிறகு அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஃப்ரீ நுலம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மஸ்கில் மஸ்குலார் ஃபூட்டில் மஸ்குலார்ஸில் வந்து ஃப்ளோர் ஆஃப் கேவிட்டியில் ஃப்ரீ நுலம் அதாவது மூவபிள் மூவபிள் டங்க் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அதை நம்ம ஃப்ரீ நுலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட டங்கில் ஸ்மால் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அதை நம்ம பேப்பிள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுவை முட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா தென் இந்த நெக்ஸ்ட் நாக்கோட மேற்பரப்பில் சிறு முகிழ்ப்புகள் காணப்படுது பாப்பிலாஸ் காணப்படுது அதை நம்ம சுவை முட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா சுவை அறியக்கூடிய முட்டுகள் இந்த பாப்பிலாக்கள் தான் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கு ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஓகே சார் ஓரல் கேவிட்டிக்கு அப்புறம் மவுத்துக்கு அப்புறம் பேரிங்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு பேரிங்ஸ் ஈஸோஃபேகஸ் அண்ட் தி ட்ரக்கியா ஓபன்ஸ் இன் டு தி பேரிங்ஸ் அதாவது பேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வாய்க்குழிக்கும் தொண்டைக்கும் சிறிய பாதையில் திறக்கிறது இது ஒரு காமன் பேட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஈஸ்வா பேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஈஸ்வா பேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் இன் லாங் டியூப் எக்ஸ்டென்ஸ் இன் extends posteriorly passing through the neck thorax diaphragm leads to j shaped back leg structure called stomach okay parents la inde esophagus vandu j shaped irukk koodiya irippai stomach oda by attach aagum then in the parents la a muscular gastroesophageal sphincter ஓகே தென் அதான் ஈசோஃபாகஸுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் இடையில அந்த ஒரு மஸ்குலார் ஃபிங்டர் தான் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அந்த ஓப்பனிங்கு ஓகே அந்த உணவுப் பொருள் உள்ள இறங்கும் போது ஈசோஃபாகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்குக்கு இறங்கும் போது அந்த கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபாகியல் ஸ்பிங்டர் இந்த ரெகுலேட்ஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மஸ்குலார் ஸ்பிங்டர் தான் வந்து ரெகுலேட்ஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மூச்சு குழல்ல கிளாஸ்டஸ் கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறு தெலும்பாலான மூடி இந்த பேரண்ட்ஸில் ப்ரெசன்டட் ஆயிருக்கும் அது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உணவுப் பொருளை விழுங்கும் போது மூச்சுக்குழலுக்குள்ள உணவுப் பொருள் செல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூடி மாதிரியான ஒரு குரல்வடை மூடி தான் நம்ம எப்பி கிளாட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது பேரண்ட்ஸில் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் எப்பி கிளாட்டஸ் குரல்வலை மூடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம உணவுப் பொருளை விழுங்கும் போது அது என்ன பண்ணிடும் மூச்சுக்குள்ளல போய் க்ளோஸ் பண்ணிடும் சரிங்களா உணவுப் பொருள் சாக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு போய் அடைக்காம இருக்கிறதுக்கு மூச்சுக்குள்ளல போய் அடைக்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த எப்பி கிளாட்டஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது தென் உணவு குழல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா உணவு குழலுக்கு அப்புறம் நீண்ட குழல் அமைப்பு தென் மார்பு பகுதி உதர விதானம் எல்லாத்தையும் கடந்து ஜே வடிவில் இருக்கக்கூடிய இறைப்பையோட போய் என்ன ஆகுது கனெக்டட் ஆகுது கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபெக்கியல் வந்து அந்த சுருங்கு தசைகள் கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபெக்கியல் சுருங்கு தசைகள் வந்து வயிற்றுல உணவுப் பொருள் இறங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டொமக் ஓகே ஸ்டொமக் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் அப்பர் லெஃப்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய போர்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்டொமக் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் இதுல மேஜர் பார்ட்ஸ் என்னென்ன பார்ட்ஸ் ப்ரெசன்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்டியா போர்ஷன் கார்டியா போர்ஷன் பண்டிக் போர்ஷன் ஃபைலோரிக் போர்ஷன் சரிங்களா தென் அதில் நம்மளோட வயிற்று பகுதியில் பண்டிக் பகுதி உடல் பகுதி ஃபைலோரிக் பகுதி அப்படிங்கிற இது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட உணவு பகுதியை நம்மளோட உணவு உணவு பொருளை ஸ்டொமக்கில் அதாவது ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்கில் கொண்டு வரதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு காணப்படுது சரிங்களா கைலோ கார்டியாக் போர்ஷன் பண்டிக் போர்ஷன் அண்டு ஃபைலோரிக் போர்ஷன் ஓகே இந்த ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் மேஜர் பார்ட்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகே இட்ஸ் அ டிஸ்டிங்ஷன் மீன் த்ரீ ரீஜியன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த த்ரீ ரீஜியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டியோடினம் லாங் காயில்டு ஜிஜினா ஹைலி காயில்டு இலியம் அதாவது நம்மளோட சிறுகுடலில் முன் சிறுகுடல் இடை சிறுகுடல் பின் சிறுகுடல் சரிங்களா தென் என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டியோடினம் ஜிஜினம் இலியம் முன் சிறுகுடல் இடை சிறுகுடல் பின் சிறுகுடல் 
அப்படிங்கிற மூணு போர்ஷன்ஸ் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் மூணு போர்ஷன்ஸ் இருக்கு தென் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியனுக்கு அப்புறம் என்ன ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியனுக்கு அப்புறம் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியின் ஓப்பன் ஆகும் இதுலேயும் மூன்று பகுதிகள் காணப்படும் இதில் அந்த மூணு பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சீக்கம் கோலன் ரெட்டம் சீக்கம் பெருங்குடல் பகுதி மலக்குடல் ரெட்டம் அப்படிங்கிற மூன்று பகுதி வந்து லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் காணப்படுது ஓகேவா தென் நம்மளோட சீக்கம்ல நிறைய சிம்பயோட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு யூஸ்வல் பாக்டீரியாஸ் வந்து பிரசன்டட் ஆயிருக்கும் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உணவுப் பொருள் டைஜஷன் ஆகி லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீனுக்கு போகுது இல்லையா அந்த உணவுப் பொருள்ல எஜஸ்டட் உணவுப் பொருள்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டரை மினரல்ஸ நியூட்ரியன்ஸ அப்சர்வ் பண்றதுக்கு இந்த சிம்பயோட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே தென் கோலன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுல மூன்று பகுதி காணப்படுது அதாவது ஏறு பகுதி இறங்கு பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அசண்டிங் டிரான்ஸ்பர்ஸ் அண்ட் டிசண்டிங் பார்ட் அப்படிங்கிற மூன்று பகுதிகளால அந்த கோலன் பகுதி வந்து காணப்படும் நெக்ஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இஸ் அதாவது எஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆக டெம்பரவர்லி ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் நம்ம ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்கும் செரோசா மஸ்குலாரிஸ் சப் மியூக்கோசா மியூக்கோசா செரோசா மஸ்குலாரிஸ் சப் மியூக்கோசா அண்ட் மியூக்கோசா ஓகே இல்லை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா தசையடுக்கு செரோசா தசையடுக்கு கோழை கீழ்படலம் கோழைப்படலம் ஓகேவா இந்த நான்கு பகுதிகளும் தான் நம்மளோட அலிமெண்ட்ரி கனால இருக்கக்கூடிய ஃபோர் லேயர்ஸ் ஓகேவா இந்த லேயர்ஸ் வந்து நம்மளோட உணவுப் பொருள் இருக்கக்கூடிய நீர் அதே மாதிரி உணவுப் பொருள் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் இதையெல்லாம் ரீ அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய தசை அடுக்குகள் சரிங்களா என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா செரோசா மஸ்குலாரிஸ் சப் மியூகோசா அண்டு மியூகோசா ஓகே ஓகே செரோசா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வெளிப்புற அடுக்கு நம்மளோட அலிமெண்ட்ரி கனாலோட வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது என்ன டிஷுவால மேடப்ப பாயிருக்கு என்ன திசுக்களால மேடப்ப பாயிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எபித்தீலியத்தால மேடப்ப பாயிருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க எபித்தீலியம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே மஸ்குலாரிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மென்மையான தசைகளால உருவாகுது அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்து இருக்கக்கூடிய கோழை கீழ்படமும் கோழைப்படலமும் சாய்வான தசை அடுக்குகளால காணப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா தென் இது நம்மளோட உணவு குடல் நம்மளோட அலிமெண்ட்ரி கனால் ஃபோர் டைப் ஆஃப் லேயர்ஸால காணப்படுது என்னென்ன செரோசா தசை அடுக்கு கோழை கீழ்படலம் கோழைப்படலம் செரோசா மஸ்குலாரிஸ் சப் மியூகோசா அண்டு மியூகோசா ஓகேவா இது எல்லாமே எபித்தீலியம் மென்மையான திசு அடுக்கு தென் தசை சாய்வான தசை அடுக்குகளால ஆக்கப்பட்டு காணப்படுது இது நம்ம கோழைப்படலம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த கோழைப்படலம் இரத்த நாளங்கள் நனைநீ நாளங்கள் ஆகியவற்றை தலை தளர்வான இணைப்பு திசுக்களால உருவாகுது அப்படின்னு சொல்றோம் தென் அதே மாதிரி சிறு குடல்ல ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கேனால்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட சிறு குடல்ல கோழைக்கில் படலத்துல உணவு பாதை உணவு குழல் பகுதி உட்புற அடுக்குல வந்து நிறைய மடிப்புகள் காணப்படும் நம்மளோட சிறு குடல்ல நிறைய மடிப்புகள் காணப்படும் அந்த ஒழுங்கற்ற மடிப்புகளை என்னன்னு சொல்றாங்க ரூகே ஒழுங்கற்ற மடிப்புகளை ரூகே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒழுங்கற்ற மடிப்புகளை ரூகே அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்றும் குடல் உறிஞ்சிகள் வில்லி குடல் உறிஞ்சிகள் வில்லி அப்படின்னு சொல்றோம் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய அதாவது அப்சர் டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கான ஸ்பேசியஸ கொடுக்கறதுக்கு ஸ்பேஸ கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே தென் இந்த வில்லிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நிறைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அதில் காணப்படும் அதை மைக்ரோ வில்லிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா இட்ஸ் ப்ரஷ் பார்டர் அப்பியரன்ஸில் வில்லிஸ் மைக்ரோ வில்லிஸ் ஒரு ப்ரஷ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஓகே அது மாதிரி நிறைய மைக்ரோ ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்டட் ஆயிருக்கும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு தென் அந்த டைஜஷன் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு குடல் உறிஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் 
இதை புருசு விளிம்பு அதாவது பிரஷ் லைக் ஸ்டெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அதை புருசு விளிம்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே தென் இண்டஸ்டைன் அதாவது இண்டஸ்டைனோட இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ல தென் நியூமரஸ் இர்ரெகுலர் ஃபோல்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அதை நம்ம ரூகே அப்படின்னு சொல்றோம் மற்றும் குடல் உறிஞ்சிகள் வில்லீஸ் காணப்படுது தென் இந்த குடல் உறிஞ்சிகள் இன்னும் நிறைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி காணப்படுறது நம்ம மைக்ரோகோஸ்கோபிக் வில்லீஸ் ஓகே ஒரு பிரஷ் லைக் பார்டர் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும் சரிங்களா தென் இந்த ஸ்டொமக்ல இந்த போர்ஷன் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கிரிப்ஸ் ஆஃப் லிபர்பர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த உட்கிரகிக்கும் பரப்பு வெகுவாக அதிகரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு குடல் உறிஞ்சிகள் தந்தூகிகளின் வலை அமைப்பு லாக்டியல் குழல் எனப்படும் பெரிய நிணநீர் நாளங்களை இது வழங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அந்த அதே மாதிரி இந்த கோ இதுல வந்து இந்த ஆஹ் கோழை எபெத்திலியம் கோபுலட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் செல் வந்து இதுல காணப்படும் இந்த கோ இந்த செல் வந்து எதுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா உணவுப் பொருட்கள் வந்து லியூப்ரிகேட் ஆகணும் இல்லையா இப்ப நம்ம ராவா சாப்பிட்றோம் அதாவது ஆஹ் சாலிடு ஃபுட் பார்ட்டிகளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது வயிற்றுக்கு போகும்போது என்ன நடக்கணும் என்ன நடக்கணும் சாலிடாவே டைஜஷன் நடக்க முடியாது இல்லையா அந்த கோழை பொருட்கள் கோழை செல்கள் வந்து என்ன பண்ணது ஒரு கோழை பொருட்களை சுரந்து நம்ம உணவுப் பொருட்கள் மேல சூழ்ந்து அந்த லியூப்ரிக் உயவு தன்மையா ஆக்கின பிறகு டைஜஷன் நடக்கும் சரிங்களா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் தான் வந்து கோலை எபித்திலியம் கோபுலட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த கோபுலட் வந்து கேஸ்டிக் கிளான்ஸோட மெர்ஜ் ஆகி மற்றும் சிறுகுடலின் குறு குடல் உறிஞ்சிகளுக்கு இடையே லிபர்பன் மடிப்புகளையும் இது உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா தென் இதுல நான்கு அடுக்கு மாற்றங்களை காட்டுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கனால் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இது அலிமெண்ட்ரி கனாலோட அமைப்பு இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் செரிமான சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அலிமெண்ட்ரி கனால் ஓகேவா அலிமெண்ட்ரி கனால் புரியுதாமா காணப்படக்கூடியதா இருக்கு என்னென்ன எடுத்துட்டோம்னா உமிழ்நி சுரப்பிகள் கல்லீரல் கணையம் அதாவது உமிழ்நி சுரப்பிகள் லிவர் பேன்கிரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் நம்மளோட உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் அதாவது மூணு இணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் வந்து செக்ரீட் ஆகுது அது என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மேலெண்ண சுரப்பிகள் பரோட்டி கீழ்த்தாடை சுரப்பிகள் சப் மேக்சிலரி சப் மேண்டிபிளார் தென் நாவடி சுரப்பிகள் நாக்கு கீழே சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் அப்படின்னு தலைவரி கிளான்ஸ வந்து த்ரீ பேர்ஸா கிளாசிஃபை ஆயிருக்கு என்னென்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா பரோட்டிக் சரிங்களா இதெல்லாம் தலைவரி ஜூஸ செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய நம்மளோட வாய் குழியில பக்கல் கேவிட்டியில த்ரீ டைப் ஆஃப் தலைவரி கிளான்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகுது அந்த செக்ரீட் ஆகக்கூடிய இடம் வந்து பரோட்டிக் மேலெண்ண சுரப்பி சப் மேக்சிலரி சப் மேண்டிஃபிலார் கீழ்த்தாடை சுரப்பி நாவடி சுரப்பி ஓகேவா இந்த மூன்று பகுதியிலதான் வந்து தலைவரி கிளான்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகுது இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் லிவர் ஓகே லிவர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதுதான் வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் தலைவரி கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலை மிகப்பெரிய டைஜஸ்டிவ் சுரப்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட வெயிட் வந்து அடல்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் ஒன் பாயிண்ட் டூ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் இருக்கும் அடல்ட் ஹியூமன்ல தென் இதுல தென் ஹெப்பாட்டிக் லோபியூல் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இதுல வந்து லிவர்ல வந்து சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி குட்டியா லோபியூல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு அரை மாதிரியான அமைப்பு அதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹெப்பாட்டிக் லோப் ஓகேவா தென் கண்டெய்னிங் ஹெப்பாட்டிக் லோப்ஸ்ல நிறைய ஹெப்பாட்டிக் செல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் காப
okay the each lobule connective tissues in the glencell capsule ovvoru lobules layum thin connective tissues vandu uh, presented a irukum adha nama glencell capsule appdinu solrom glencell array adhavadhu kalliral amai kalliraloda seyalbaatta alagu vandu siru koorgal apartic lobules appdinu solrom idhu vandu eppadi irukuna ovvoru lobules um adhu chinna chinna nool kairigal vandu eppadi aadana eppadi irukum okay andha lobules ella sendu kalliral cells ah form pannudhu இந்த கல்லீரல் செல் அந்த ஒவ்வொரு லொபியூல்ஸும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு திசு வந்து கிளிசன் உரையின் உரை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகேவா இந்த லொபியூல்ஸ் எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு திசுவால் ஆன உரைனா மூடப்பட்டிருக்கும் அதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க கிளிசன் கேப்சியூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்லீரலோட அமைப்பு செயல்பாட்டு அழகு வந்து ஹெப்பாட்டிக் லொபியூல்ஸ் சிறு கூறுகள் அது எல்லாமே சேர்ந்துதான் கல்லீரல் செல்களை உருவாக்குது இந்த கல்லீரல் கூறுகள் இருக்கிற ஹெப்பாட்டிக் லொபியூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு சின்ன கவரால கனெக்டிவ் டீ ஷீத்னால வந்து மூடப்பட்டு காணப்படுது அத வந்து நம்ம கிளிசன் உரை அப்படின்னு சொல்றோம் கிளிசன் உரை எங்கு காணப்படுது அப்படின்னு கேட்டா நம்மளோட கல்லீரல்ல இருக்கக்கூடிய ஹெப்பாட்டிக் லொபியூல்ஸ் எல்லாம் காணப்படுது அதே மாதிரி கல்லீரலோட செயல்பாட்டு அழகு ஹெப்பாட்டிக் லொபியூல்ஸ் சிறு கூறுகள் கல்லீரல் சிறு கூறுகள் ஓகே இத நெக்ஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் கல்லீரல்ல இன்னொரு சுரக்கும் சுரக்கும் நீர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பித்த நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பித்த நீர் எங்கேருந்து சுரக்கப்படுது பித்த நீர் பையில இருந்து சுரக்கப்படுது ஓகேவா பித்த நீர்ல பையில சுரந்து பொது பித்த நீர் நாளத்தை வந்து சேருது அப்படி பித்த நீர் நாளம் வழியா கல்லீரல வந்து சேருது இந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா இது பித்த பை இந்த பித்த பையில இருந்து தான் பித்த நார் பித்த நீர் வந்து சுரக்குது இது இது காமன் டக்ட் இந்த காமன் டக்ட் வழியா கல்லீரல வந்து சேருது சரிங்களா தென் இது பித்த நீரும் பித்த நீர்ல ரெண்டு பிக்மன்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் பெல்லுரோபின் பில்லி வேரிடின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முக்கியமா அதை பத்தி இப்ப நம்ம படிப்போம் படிப்போம் ஓகே தென் பித்தநீர் நாளம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பித்தநீர் நாளம் கனைய நாளம் ரெண்டுமே வந்து இணைந்து முன்சிறு குடல்ல வந்து அஹ் முன்சிறு குடலோட வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இதுல அந்த அந்த இந்த துளை வந்து சுருங்கு தசைகளால சூழப்பட்டு காணப்படும் ஓகேவா அந்த பொது பித்த பொது கல்லீரல் கனைய நாளம் ஓகேவா அந்த சுருங்கு தசைக்கு பேரு ஒட்டி சுருக்கு தசை அதாவது ஸ்பிங்டர் ஆஃப் ஓடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த பொது கனைய பொது கல்லீரல் கனைய நாளத்தை இருக்கக்கூடிய சுருங்கு தசைகள் பேரு ஸ்பிண்டர் ஆஃப் ஓடி ஒட்டி சுருங்கு தசைகள் இது அதே மாதிரி கனையம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சி வடிவில காணப்படக்கூடியது ஓகே இந்த இந்த கனையம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ரெண்டு போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸோக்ரைன் போர்ஷன் எண்டோக்ரைன் போர்ஷன் எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நாலம் உள்ள சுரப்பிகள் எக்ஸோக்ரைன்ல இருந்து டைஜஷனுக்கு தேவையான டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் அதாவது சுர அதாவது உணவு செரிமானத்துக்கு தேவையான நொதிகள்லாம் செக்ரீட் ஆகும் தென் அதே மாதிரி நாளமில்லா போர்ஷன்ஸ் அதாவது எக்டோக்ரைன் போன போர்ஷன் அப்படிங்கிறது நாளமில்லா போர்ஷன்ஸ் அதுல நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இன்சுலின் மட்டும் குளுக்கோஹான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து அங்கேருந்து செக்ரீட் ஆகுது பேன்கிரியாஸ்ல இருந்து ஓகே இதோட பயன்கள் எல்லாமே நம்ம படிப்போம் ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா நம்ம உணவு செரித்தல் அப்படிங்கிறது என்னென்ன உணவு உள்ள மெல்றது உணவு செரித்தல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம உணவு செரிமான பாதையில் இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உயவு பொருளால சூழப்பட்டு உணவு கவலங்களா மாற்றப்பட்டு நம்மளோட ஈசோ ஃபேக்டஸ்க்குள்ள போகுது ஓகே ஈசோ ஃபேக்டஸ்ல இருந்து நம்மளோட இறப்பைக்குள்ள போகுது தென் இந்த உணவு கவலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா என்ன மூமெண்ட்ல போகுது என்ன அலை இயக்கம் அந்த பேரு அதாவது நம்மளோட வாய்க்குழியிலேருந்து ஸ்டமக்குக்கு போகிற வரைக்கும் என்ன மாதிரியான இயக்கம் அங்க நடைபெறுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பெருஸ்டால்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருஸ்டால்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அலை இயக்கம் மாதிரி உணவு பொருள் வந்து புஷ் ஃபார்வர்ட் டு ஸ்டமக் சரிங்களா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய சுருங்கு தசைகள் பேர் வந்து இறைப்பை உணவுகளில் சுருங்கு தசை கேஸ்ட்ரோ இசோஹாகியல் ஸ்பிங்டர்
ஓகே அதே மாதிரி வாய்க்குள்ள நிறைய மின் பகுளிகள் நிறைய எலக்ட்ரோ லைட்ஸ் பிரசண்டட் ஆயிருக்கும் நோட்டேட் சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைட் தென் பொட்டாசியம் தென் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அதாவது என்ஏ கே பிளஸ் சிஎல் தென் ஹச் சிஓ த்ரீ அதே மாதிரி நொடிகள் அமைலேஸ் லைசோசைன் இது மாதிரி நிறைய நம்மளோட வாய்க்குழிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உமிழ் நீர்ல சலைவால காணப்படக்கூடியதா இருக்கு அதே மாதிரி உமிழ் நீர் அமைலேஸ்ல ஹைட்ரோலைட்டிக் செயல்களால் செரிமானத்தின் வேதியல் செயல்முறையானது வாய்க்குழியில் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா தென் ஓகே நம்மளோட வாய்க்குழியில பிஹெச்ல பிஹெச் எந்த வேல்யூல இருக்கும் நோட் பண்ணுங்க ஒன் ஆஃப் தி கொஸ்டின் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் நம்மளோட வாய்க்குழியில பிஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஓகே இந்த இந்த பிஹெச் இருக்கும் அந்த சலைவரி அமையிலே சொன்னோம் இல்லையா சலைவரி கிளான்ஸ் வந்து நம்மளோட உணவுப் பொருள் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச்ச என்னவா மாத்துது மால்டோஸா மாத்துது தலைவரி அமையிலே நம்மளோட உணவுப் பொருள் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச்ச மால்டோஸா மாத்துது இங்க நம்ம சாப்பிடறோம் நம்ம ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல அதிகமா என்ன இருக்கு ஸ்டார்ச் தான் இருக்கு ஓகேவா ஸ்டார்ச்ச உமிழ்நீர் அமையிலே என்னவா மாத்துது மால்டோஸா மாத்துது இதுவும் <laughs> அதே மாதிரி மாத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா தென் இது கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸ் தலைவரி அமையிலே பேன்கிரியோட்டிக் என்சைம் டைசாக்ரைட் சரிங்களா இது எல்லாமே பாலிசரைட்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருளை டைசாக்ரைட்ஸா மாத்திரத்துக்கு உதவி செய்யக்கூடிய என்சைட்ஸ் ஓகே தென் அதே மாதிரி தென் புரோட்டீன் டைஜஷன் புரோட்டீன் டைஜஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன என்சைம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க புரோட்டீன் டைஜஷன் பெப்சின் ட்ரிப்சின் அண்டு கைமோ ட்ரிப்சின் கார்பாக்சி பெப்டிடைசஸ் அமினோ பெப்டிடைசஸ் பெப்சின் எங்க செக்ரீட் ஆகுது ஸ்டொமக்ல ஸ்டொமக் மியூக்கோசா அப்படிங்கிற லேயர்ல இருந்து செக்ரீட் ஆகிறது தான் வந்து பெப்சின் இது ஸ்டொமக்ல ஆக்டிவா இருக்கும் தென் ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இது ப்ரோட்டீனை என்னவா மாத்துது மற்றும் பேன்கிரியாஸ்ல டைஜஷன் ஆகும் ஓகே ட்ரிப்சின் மட்டும் கைமோ ட்ரிப்சின் இது பேன்கிரியாஸ்ல சுரக்கும் ஓகேவா இது கேட்பாங்க ட்ரிப்சின் எங்க சுரக்குது ட்ரிப்சின் மற்றும் கைமோ ட்ரிப்சின் எங்க சுரக்குது கார்பாக்ஸ் பெப்டிடைசஸ் எங்க செக்ரீட் ஆகுது ஓகேவா இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சார்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 
ட்ரிப்சின் மற்றும் கைமோ ட்ரிப்சின் வந்து நம்மளோட பேன்கிரியாஸ்ல செக்ரீட் ஆகுது ஓகேவா அது எங்க ஆக்டிவா இருக்கும் அடுத்த என்சைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்பாக்சி பெப்டிடேசஸ் கார்பாக்சி பெப்டிடேசஸ் கணையத்துல சுரக்கும் எங்க ஆக்டிவா இருக்கும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல ஆக்டிவா இருக்கு ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல ஆக்டிவா இருக்கு இது என்ன பண்ணுது அமினோ பெப்டிடேசஸ் இது எங்க செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இண்டஸ்டைனல் நியூக்கோசால செக்ரீட் ஆகும் இண்டஸ்டைனல் நியூக்கோசா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா செரோசா மியூக்கோசா அப்படிங்கிற லேயர் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து நம்மளோட அலிமெண்ட்ரி கனால இருக்கக்கூடிய தசை அடுக்கு ஓகேவா தென் இண்டஸ்டைனல் மியூக்கோசால செக்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு என்சைம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அமினோ பெப்டிடேஸ் இது எங்க ஆக்டிவா இருக்கு ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல ஆக்டிவா இருக்கும் ஓகேவா இது என்ன பண்ணுது பெப்டைட் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸா மாத்துது பெப்டைட் ஃபிராக்மெண்ட் கைமோட்ரிப்சின் என்னக்கூடிய <laughs> ஆகுது <laughs> ஓகே தென் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டுமே ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன்ல தான் ஆக்டிவ் ஆகும் தென் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை பிரேக் டவுன் பண்ணுது நியூக்ளியர் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏவை என்னவா மாத்துது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூக்ளியோ டைப்ஸா தென் நியூக்ளியோ டைப்ஸ் நியூக்ளியோ டைப் பேசஸ் அண்ட் மோனோ ஃபேக்ட்ரைஸா பிரேக் டவுன் பண்ணுது ஓகே நம்ம மோனோ பொருள்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோ டைப்ஸ் 
ஓகே தென் சம் ஆஃப் தி ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படி எடுத்துறோம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் டைஜஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் அதில் சம் ஆஃப் தம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா தென் இது நம்மளோட இண்டஸ்டைல் டைஜஸ்டிவ் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஓகேவா கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் ஃபேட் டைஜஷன் தென் நியூக்ளியோ டைப்ஸ் நியூக்ளியோ நியூக்ளியோ ஆசிட் டைஜஷன் இது எல்லாமே வந்து அது எங்க என்னென்ன எக்ஸைம் செக்ரேட் ஆகுது எங்க செக்ரேட் ஆகும் எங்க ஆக்டிவா இருக்கும் அது என்னவா மாத்து அதாவது பாலிசாக்ரைட்ஸ என்னவா மாத்துது ப்ரோட்டீன்ஸ என்னவா மாத்துது இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்த சார்ட்டை வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் சரிங்களா கேட்பாங்க இப்ப வந்து பெப்சின் வந்து எங்க செக்ரேட் ஆகுது பெப்சின் வந்து ஆஹ் என்னவா மாத்துது ஓகேவா தென் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பெப்சின் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஸ்டார்ச் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சரிங்களா <laughs> இருக்கக்கூடிய 1.8 வரும்போதுனா <coughs> சரிங்களா பெப்சினா மாத்துது பெப்சின் வந்து எதுக்கு ஸ்டார்ச் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா சாரி புரத சிதைவு நோயா செயல்படுது புரத சிதைவு நோயா செயல்படுது பெப்சினோஜன பெப்சினா மாத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் பெப்சினோஜன் அப்படிங்கிறது முன்னொதி ப்ரோ என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது செயல்பாடுடையதான் இருக்காது பெப்சினோஜன் பெப்சினா மாத்திரத்துக்கு வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் செயல்பாட்டின் காரணமாக பெப்சினா மாத்துது இது புரதத்தை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்சைம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லணும் இல்லையா நம்மளோட ஆஹ் இறைப்பையில பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா இதை வழங்குறது வந்து ஹெச்எல்சிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரெனின் அப்படிங்கிற இன்னொரு புரத சிதைவு நொதி ஓகேவா ரெனின் அப்படிங்கிற இன்னொரு புத புரத புரத சிதைவு நொதி காணப்படும் இது வந்து இளம் குழந்தைகள் அதாவது நம்ம ஒன் டு ஃபோர் ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது ஆக்டிவா இருக்காது இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பால் பொருட்கள்ல இருக்கக்கூடிய நொதிகளை பால் பொருட்கள்ல பால் பொருட்களை வந்து எரிமானம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நொதி தான் வந்து ரெனின் இது நம்மளோட ஆஹ் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கும் அதாவது பால் பொருட்களை மில்க வந்து கேடா மாத்திரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நொதி ரெனின் ஓகேவா இது குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி சிறுகுடல்ல பித்தநீர் கனைய நீர் குடல் நீர் ஓகேவா இது எல்லாமே சிறுகுடல்ல வந்து வெளியிடப்படக்கூடியதா காணப்படுது ஓகே அதே மாதிரி பித்தநீர் கனைய நீர் கனைய நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கனைய நாளம் ஓகேவா கனைய நாளம் வழியா சிறுகுடல வந்து சேருது கனைய நீர்ல ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் புரோட்டி ப்ரோ கார்பாக்சிடேசஸ் கனைய அமைலேசஸ் கனைய லிப்பேசஸ் நியூக்ளியேசஸ் ஓகே அப்படிங்கிற செயல்படா நொதிகள் வந்து காணப்படும் ஓகே ட்ரிப்சினோசன் ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் ப்ரோ ப்ரோ கார்பாக்சி பெப்டிடேசஸ் கனைய அமைலேசஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே செயல்படாத நொதிகள் ஓகேவா அதன் இது எல்லாமே செயல்படக்கூடிய நொதிகளாக மாத்தக்கூடியதா செயல்பட செயல்படும் நொதிகளாக மாறுது சரிங்களா தென் ட்ரிப்சினோஜன் வந்து ட்ரிப்சினோஜனோட செயல்படும் பகுதி என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ட்ரிப்சின்
சிறுகுடல் கோளை படலத்துல சுரக்கக்கூடிய என்டிரோ கைனிஸ் அப்படிங்கிற நொதி வந்து இந்த திருப்சி நோஜின திருப்சினா மாத்திரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நொதி பேர் என்ன எந்த பேர் என்ன என்டிரோ கைனே ட்ரிப்சினோஜன மாதிரி ட்ரிப்சி நோஜன ட்ரிப்சினா மாத்திரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நொதி அது எங்க இருந்து சுரக்குது சிறுகுடல்ல இருக்கக்கூடிய கோழை படலத்துல இருந்து சுரக்குது அதோட பேரு என்டிரோ கைனேஸ் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி முன்சிறு குடல்ல ஓகே பித்த நீர்கள் பித்த நிறமிகள் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அந்த பித்த நிறமிகள் பேரு ஹெலரோபின் ஹெலிவிரடின் ஹெலரோபின் ஹெலிவிரடின் முன்சிறு குடல்ல வெளி வெளியிடப்பட்ட பித்த நீர்ல பித்த நிறமிகள் இருக்கும் அந்த பித்த நிறமிகள் பேரு ஹெலரோபின் ஹெலிவிரடின் அதே மாதிரி பித்த உறுப்புகள் கொலஸ்ட்ரால் பாஸ்போலிப்பை ஓகேவா இதெல்லாம் நொதிகள் கிடையாது ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து பித்த உப்புகள் கொலஸ்ட்ரால் பாஸ்போலிப்பை ஓகேவா தென் இது எல்லாமே பித்த நிறமிகள் பித்த உப்புகள் அப்படின்னு சொல்றோம் முன்சிறு குடல்ல வெளியிடப்படும் பித்த நீர் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொழுப்பை பால்மமாக்க எம்எல்சிஃபை பண்றதுக்கு ஓகேவா அதாவது கொழுப்பு செரிக்கப்படணும் இல்லையா டைரக்டா கொழுப்பு வந்து டைஜஷன் ஆகாது அது வந்து பால்மமா மாத்தப்பட்டாதான் டைஜஷன் ஆகும் சரிங்களா தென் பித்த நீரை வந்து பால்மமாக்குறதுக்கு பயன்படக்கூடியதான் வந்து இந்த பித்த நீர் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா அதாவது கொழுப்பு பொருட்களை சிறு திவலைகளாக மைசல்ஸா மாத்திரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே தென் இதுக்கு வந்து பித்த நீரை தூண்டுறதுக்கு லிப்பேஸ்கள் வந்து அப்படிங்கிற நொதி வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பார்த்தோம் சிறுகுடல்ல இருக்கக்கூடிய கோழை எப்பிளி எப்பிசீரியத்துல கோப்லெட் செல்கள் கோப்பை செல்கள் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இந்த கோப்பை செல்களும் குடல் நீரும் இணைந்து சக்க சென்ட்ரிகச உருவாக்குது குடல் நீர் அல்லது சக்க சென்ட்ரிகச உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே தென் கோழை பொருட்கள்ல சுரக்கக்கூடிய சுரப்பு பொருட்களும் கோப்பை செல்களும் சேர்ந்து குடல் நீர் சக்க சென்ட்ரிகச உருவாக்குது இது வந்து இந்த சக்க சென்ட்ரிகஸ் வந்து உணவுப் பொருளோட சேர்ந்து உணவுப் பொருளை ரீ அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஏத்ததா மாத்துது ஓகே அதே மாதிரி நிறைய நொதிகள் டை சாக்கரைடுகள் டை பெப்டேசுகள் லிப்டேசுகள் நியூக்ளியோ சைடேசுகள் ஓகேவா காணப்படும் அதே மாதிரி நம்மளோட கணையத்துல கணையத்துல பிஹெச் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட வாய் பகுதியில சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நம்மளோட இறைப்பையில ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகே அதே மாதிரி நம்மளோட கணையத்துல கணையத்துல வந்து காரத்தன்மையோட காணப்படும் ஓகே கணையம் அப்படிங்கறது ஒரு காரத்தன்மை கொண்ட ஊடகம் ஏன்னா அதுல நிறைய பை கார்பனேட் அயான்ஸ் வந்து பொட்டாசியம் சோடியம் இது மாதிரி நிறைய பை கார்பனேட் அயான்ஸ் வந்து அங்க செக்ரீட் ஆகுறதுனால அது வந்து காரத்தன்மை உடையதா இருக்கும் ஓகே இந்த காரத்தன்மை வந்து பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருக்கும் ஓகே இந்த பிஹெச் பத்தின கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகே இதுல துணை கோழை சுரப்பிகள் அதை வந்து ப்ரூனஸ் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரூனஸ் கிளான்ஸ் வந்து சுரக்குது ஓகே அந்த அந்த கார பொருட்களை சுரக்குது இந்த பை கார்பனேட் அயனிகளை சுரக்குது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா புரோட்டீன்கள் பெப்டோன்கள் புரோட்டீஏசஸ்கள் ஓகேவா அது ட்ரிப்சின் கைமோ ட்ரிப்சினால டை பெப்டேஸா மாத்தப்படுது சரிங்களா பாலி சாக்ரைடுகள் அமைலேஸ்னால டை சாக்ரைட்ஸா மாத்தப்படுது கொழுப்புகள் லிப்பேஸ்னால டை கிளிசரைடுகள் மற்றும் மோனோ கிளிசரைடுகளா மாத்தப்படுது நியூக்ளிக் அமிலங்கள் நியூக்ளியேசஸ்னால நியூக்ளியோடைடுகள் மற்றும் மோனோகிளிசரைட்ஸா மாத்தப்படுது இதெல்லாமே எங்க செக்ரீட் ஆகுதுன்னு நம்ம பிரீஃபா பார்த்தோம் ஓகேம்மா அதே மாதிரி சக்க சென்ட்ரிகஸ்னா குடல் நீர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஓகே இந்த குடல் நீர்ல இருக்கக்கூடிய தென் குடல் பகுதியில எபிடீலிய செல்களுக்கு மிக அருகில வந்து இதோட படிநிலைகள் வந்து நடைபெறுது என்னென்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 
ஒரு <laughs> Okay then, then hormones. Okay then some of the hormones on the number of digestion alone of the important Pangu uh, Vasisa could hear that in a hormone for Dana Pakala. Okay first one, gastric hormone. First one, gastric hormone. Okay in the gastric hormone. Yenka Poho of the Nerthana, stomach Kuku Poho. ஸ்டிக் ஜூஸ் It also stimulates gastric mobility. Okay, when the gastrin are being right. Hormone. Stomach will target. That is digestion on it. So, when the stomach will go to gastric juices, release it to stimulate it. That is the case of gastric monoporutical. It will help it to gastric mobility. It will help it to gastric mobility. It will help it to gastric mobility. இதோட டார்கெட் ஆர்கன் வந்து ஸ்டொமக் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்டரி பெப்டைட் அதர்வைஸ் பிஐபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்டிரோ கேஸ்ட்ரோன் கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்டரி பெப்டைட் என்டிரோ கேஸ்ட்ரோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன் அண்டு மொபிலிட்டி அது வந்து என்ன பண்ணும் இன்ஹிபிட் பண்ணும் கேஸ்ட்ரிக் வந்து கேஸ்ட்ரிக் மொபிலிட்டியை சொல்லிட்டு ஆனச்சு அப்படின்னா நமக்கு அல்சர் அது மாதிரி அல்சர் இன் டைஜஷன் சரியமான பிரச்சனை ஏற்படும் அப்போ அது கேஸ்ட்ரிக் கிளாஸ் வந்து அதிகமா செக்ரீட் ஆகாம இருக்கிறத தடை செய்யக்கூடிய ஒரு நொதி தான் என்ன அப்படின்னு எடுத்து ஒரு ஹார்மோன் தான் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஜிஐபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கென்டிரோ கேஸ்ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தென் ஸ்லோ கேஸ்ட்ரிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரிக் வந்து அதிகமா செக்ரீட் ஆகாம இருக்கிறத தடை செய்யக்கூடிய நொதி தான் வந்து என்கிரோ கேஸ்ட்ரோன் இன்ஹிபிட் அப்படின்னா தடை செய்யறது ஓகே இன்ஹிபிட் கேஸ்ட்ரிக் ரிலேஷன் அண்ட் மொபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹார்மோனை ஒரு செக்ரீட் அப்படிங்கிற ஹார்மோனா இது எங்க போய் பங்கன் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிவர் அண்ட் ஸ்டொமக் pancreas liver and stomach okay then idu enna pannadhu nu eduthutona bicarbonate bicarbonate sa release panni pancreatic juice then increase secretion of bile bile secretion bile vandu edhukku help pannum mlc fat the fat fat vandu paal mama maathrathukku help pannum illaya then இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்தோம்னா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன் அண்ட் மொட்டிலிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா தென் இது செக்ரீட்டின் ஹார்மோன் ஓகேவா நம்மளோட பேனக்ரியாஸ் லிவர் ஸ்டொமக்ல ஆக்டிவ் ஆகும் அங்க போய் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இது என்ன பண்ணுது பை கார்பனேட்ஸ் பேனக்ரியாட்டிக் ஜூஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி செக்ரீஷன் இன்க்ரீஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் பைல் பைல் செக்ரீஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் 
ஓகேவா பைல் செக்ரீட் ஆகல பித்தநீரில் நம்மளோட கல் பிளாடரில் பித்தநீர் செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா கொழுப்பு பொருட்கள்லாம் டைஜஷன் நடக்காது சரிங்களா கொழுப்பு பொருட்கள்லாம் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகும் சரிங்களா தென் அதர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய என்ஜேம் செக்ரீட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட என்ஜேம் ஹார்மோன் செக்ரீட் இது நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் என்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா கைலி எடுத்துட்டோம்னா கல் பிளாடர் அண்டு பேன்க்ரியாஸ் ஓகே இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டுமுலேட்ஸ் கல் பிளாடர் டு ரிலீஸ் பைல் அண்டு பேன்க்ரியாஸ் டு செக்ரீட் அண்ட் ரிலீஸ் டைஜஸ்டிவ் என்ஜைம்ஸ் இன் தி பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அதாவது நம்மளோட கல் பிளாடர்ல பைல் ரிலீஸ் பண்றது ஸ்டுமுலேட் பண்ணும் அதே மாதிரி பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ்ல டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் செக்ரீட் ஆகிறத ஸ்டுமுலேட் பண்ணுது ஓகே தென் இந்த ஹார்மோன் ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே தென் நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டியோக்ரெனின் 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 அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் எங்க போய் ஆக்டிவ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட டியோடினம் ஓகேவா நம்மளோட சிறுகுடல்ல முன் பகுதி முன் சிறுகுடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டியோடினம் ஓகே அங்கே டியோ என்னோட <laughs> இந்த கிரிட்டினைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் என்டீரோ கிரினின் என்டீரோ கிரினின் எங்க போய் செயல்படுது ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல போய் செயல்படும் இதோட பங்கன் என்ன கிரிப்ஸ் ஆஃப் லிபர் பர்ன் ஓகேவா நம்மளோட சிறுகுடல் பகுதியில இருக்கக்கூடிய மதிப்புகள் பேர் என்ன கிரிப்ஸ் ஆஃப் லிபர் பர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்க என்ஜைம்ஸ் செக்ரீட் ஆகிறது இண்டஸ்ட்ரியல் ஜூஸ் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் என்டீரோ கிரிட்டைன் அப்படி கிரினைன் அப்படின்னு சொல்றோம் என்டீரோ கிரினைன் நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் சொமன் பண்ணுது பேன்க்ரியாஸ் அண்டு ஹார்மோன குளுக்கோஸ் லெவல்ல மீடியமா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இன்சுலின் ஓகேவா தென் குளுக்கோகான் என்ன பண்ணும் இன்சுலினுக்கு ஆப்போசிட்டா பங்கன் பண்ணும் சரிங்களா நமக்கு எனர்ஜி இல்லாத டைம்ல கிளைக்கோஜனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபுட் மெட்டீரியல் கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸா மாத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா ஓகேவா தென் இன்கிபிஷன் ஆஃப் செக்ரீஷன் ஆஃப் குளுக்கோகான் பை ஆஃபாசல் அண்ட் இன்சுலின் பை பீட்டாசல் ஓகே இதுக்கு செயல்படு இதை இன்ஹிபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் ஓகேவா இது என்ன பண்ணுது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரீனல் ட்ராக் ஓகேவா ரொம்ப அப்சார்ப் ஆகிடக்கூடாது சரிங்களா அந்த அப்சார்ப்ஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு எம்ஜெய் தான் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சொமட்டோ ஸ்டாட்டி ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்
peptide pancreatic polypeptide அப்படினு சொல்லுவோம் இதோட டார்கெட் ஆர்கன் என்ன அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா gastro intestinal tract pancreas gastro intestinal tract pancreas இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா suppresses use from the pancreas அதாவது நம்ம டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஓவரா செக்ரீட் ஆயிட கூடாது இல்லையா ஓகே பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன் இங்க அதே மாதிரி pancreatic juice அது ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும் சரிங்களா தென் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஹார்மோன்ஸ் சரிங்களா இது கண்டிப்பா இதுல இருந்து क्वेश्चंस வரும் வரலாம் சரிங்களா இது என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம் gastrin entero gastron secretin chylocytokinin pancreozymin duprinin enterocrinin somatostatin pancreatic polypeptide okay va inda hormones ellame note panni vechukonga inda hormones enzymes oda action enna kandipa question kepaanga okay va then suppose idha matches mari kekkuradukana chances um irukku seringa then for example ku duprinin enna function pannum secretin enna function pannum somatostatin enna function pannum okay va adoda target organ enna adu enna inhibit pannudha illa stimulate pannudha illa suppress pannudha okay adu madriyana questions kepanga very important idhil endu kandipa or questions kepanga okay note panni vechukonga okay enzymes and hormones clear ah edha doubts iruka enzymes and hormones puriyuda ma enzymes and hormones puriyuda yes enzymes yes, and hormones puriyuda ஓகே வாமா மேம் ஸ்கிரீன் தெரியல மேம்
girls okay va amma ah wait ma wait ma i am ஓகே இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதாப்பா இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதாம்மா நோ மேம் நோ மேம் நோ மேம் எஸ் மேம் உணவு பொருள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்குது எடுத்துக்கிட்டோம்னாலரி 9.45 4.6 is 5.65 then 9.45 kilo calories vandu kedaikidha carbohydrate thana puradam carbohydrate rendu then fat lende 9.45 kilo calorie then fat lende 4.64 then 5.65 rendu meda seringala then chinna chinna variations irukum laya carbohydrates rendu 4.1 proteins lende 5.64 to 4.64 seringala fats lende 9.45 ஓகே தென் இப்போ நமக்கு டைஜஷன் நடந்துருச்சு ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல வந்துருச்சு ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல ஒரு பார்ஷியலி ஃபுட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் இந்த கார்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகே அப்சார்ப்ஷன் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் தென் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்டு பிளட் கேபிலரிஸ் ஓகே டைஜஷன் ஆன கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து பிளட் கேபிலரிஸ்ல அப்சார்ப் ஆகும் குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிரேக் டவுன் ஆகி தென் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் மூலியமா அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது சரிங்களா தென் அமினோ ஆசிட்ஸ் டைரக்டா பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல அப்சார்ப் ஆகும் ஓகே ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸா மாறிடுச்சு இல்லையா பிரேக் டவுன் ஆகி டைஜஷனுக்கு அப்புறம் பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல அப்சார்ப் ஆகுது ஆக்டிவ் சோடியம் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமா ஓகே தென் லிப்பிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிம்ப் கேப்பிலரிஸ்ல அதாவது லாக்டியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லிம்ப் கேப்பிலரிஸ்ல 
அப்சர்வ் ஆகும் வித் இன் அ வில்லி வில்லி அந்த குடல் உறிஞ்சிகள் சொன்னாலே வில்லி மூலயமா அப்சர்வ் ஆகும் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வாட்டர் சாலபிள் ட்ராப்லெட்ஸ் மைசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைசல்ஸ் வந்து பைல் சால்ட்ஸ் மூலியமா மைசல்ஸ் அந்த லிப்பிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மாறி அது மூலியமா அப்சர்வ் ஆகும் ஓகேவா தென் தென் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஓகே வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி நேச்சுரல் வந்து அப்சர்வ் ஆகும் அப்சார்ப்ஷன் எதுல மூலியமா அப்சர்வ் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மூலியமா ஓகே எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லைக் தென் விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் எல்லா வாட்டர் சாலபிள் விட்டமின்ஸ் அதாவது விட்டமின் பி டுவெல் தவிர மீதி கூடிய எல்லா விட்டமின்ஸுமே வந்து வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும் விட்டமின் பி டுவெல் ரெக்கவர்ஸ் அப்சர்வ் ஆகணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சிஐஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்குவர்மெண்ட் வந்து தேவை ஓகே அதை பத்தி நம்ம படிப்போம் ஓகே தென் என்னென்னோன்ஸ்ரீட்டோம் ஓகேவா இதுவும் ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிசார்டர் ஓகேவா அதில் டிசார்டர்ஸ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் டிசார்டர் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிஇஎம் அப்படிங்கிற அதாவது ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகேவா இதுல நேம் ஆஃப் த டெஃபிஷியன்சிஸ் என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா குவாஷியோக்கர் குவாஷியோக்கர் வந்து ஒன் டூ ஃபைவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிஷ் குவாஷியோக்கர் ஓகேவா இதனால வரக்கூடிய டெஃபினிஷன் சிம்டம்ஸ் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த குழந்தைங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ரீடார்டர் க்ரோத் க்ரோத் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தென் கை கால்கள்லாம் வீங்கி போயிருக்கும் ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஒடிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ரெட்டிஷ் ஹேர் பாட் வெள்ளி டயேரியா இது மாதிரியான தென் வளர்ச்சி குறைபாடுடைய குழந்தைகள் அந்த ப்ரோட்டீன் அவங்க கூடிய எடுத்துக்கூடிய ஃபுட்டில் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோட ஃபுட்டில் ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குவாஷியோக்கர் அப்படிங்கிற டிசீஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இந்த குழந்தைகள் பார்க்குறதுக்கு வளர்ச்சி குன்றி அதாவது பெரிய தொப்பைகள் அதே மாதிரி கை கால்கள்லாம் வீக்கமாக ஓகேவா வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியான கம்மியாக இருக்கக்கூடிய உடல் அமைப்போட காணப்படக்கூடிய டயேரியா இது மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய குழந்தைகள் குவாஷியோக்கர் குவாஷியோக்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இது நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படி எடுத்துகிட்டோம்னா ப்ரோட்டீன் அண்டு கலோரி ஓகே அதுவும் ஒரு இதுவும் ஒரு இதுவும் ஒரு ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சினால வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் ப்ரோட்டீன் அண்டு கலோரி அதிகமா இருக்கும் இந்த அவங்க பார்க்குறதுக்கு எலும்பு மேலே தோல் போத்துன மாதிரி ஒரு அமைப்போட காணப்படுவாங்க ஓகேவா ரிங்கிண்டு ஸ்டின் ஸ்கி டயேரியா இது மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா அதன் இது மராசுமஸ் டிசீஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் விட்டமின் ஏ இல்லைன்னா என்ன நிக்டலோத்தியா ஓகேவா மாலைக்கண் நோய் ஏற்படும் நம்மளோட நைட் டைமில் வந்து சரியாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா ரெட்டினால் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறமி வந்து சரியாக செக்ரீட் ஆகாது விட்டமின் ஏ இருந்தால் தான் வந்து அது செக்ரீட் ஆகும் ரெட்டினால் வந்து செக்ரீட் ஆகும் டெஃபிஷியன்சியாக ரெட்டினால் அப்படிங்கிற நிறமி வந்து செக்ரீட் ஆகலைன்னா வரக்கூடிய ஒரு இதான் வந்து டெஃபிஷியன்சி தான் வந்து விட்டமின் ஏ குறைபாடு நிக்கலோத்தியா விட்டமின் டி ரிக்க ஓகேவா பிஜியன் ப்ரெஸ்ட் பவுலெட் நாக் மீ ஓகேவா தென் லோ கலோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெவலப்டிக் போன்ஸ் ஓகே போன்ஸ் வந்து சரியாக செக்ரீட் ஆகாது விட்டமின் டி இல்லை கால்சியம் குறைபாடு ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா விட்டமின் இ ஓகேவா மேக்ரோசிஸ்டிக் அனீமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரெஜிலிட்டி அண்டு ஹைமோலைசிஸ் ஆஃப் ஹீமோலைசிஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி ஓகேவா தென் ஆர்பிசி வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து சரியாக நடக்காது ரத்த சோகை நோய் வந்து உருவாகும் தென் மேக்ரோலைட்டிக் அனீமியா விட்டமின் கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் பி ஒன் 
தியோமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரி பெரி நோய் வந்து பாதிக்கப்படும் விட்டமின் கே இல்லை அப்படின்னா இந்த இதனால பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து குரோத் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போன்ஸ் மசில்ஸ் வந்து சரியா ஃபார்ம் ஆகாது நெக்ஸ்ட் விட்டமின் விட்டமின் பி டுவெல் ரிபோஃபிளேபின் ஆர் விட்டமின் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெர்மட்டிட்டஸ் அப்படிங்கிற நோயினால பாதிக்கப்படுவாங்க இவங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் ரஃப் ஸ்கின் அதே மாதிரி ஸ்கேலி ஸ்கின்ஸ் அப்படின்னு காணப்படும் இத நெக்ஸ்ட் குறைபாடு விட்டமின் பி த்ரீ நியாசென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால வரக்கூடிய நோய் பெல்லகிரா ஓகேவா இத த்ரீ டி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா த்ரீ டி டிசீஸ் என்ன த்ரீ டி டிசீஸ் இஸ் பெல்லகிரா த்ரீ டி டிசீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ டி டிசீஸ் இதனால பாதிக்கப்பட்டவங்க டயேரியா டெர்மட்டிஸ் டிமாண்டியா அதனால பாதிக்கப்படுவாங்க ஓகேவா ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் ஓகேவா இதனால பாதிக்க த்ரீ டி டிசீஸ் அதாவது மூன்று நோய்கள்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்கனால அதனால த்ரீ டி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க டெர்மட்டின் டயேரியா அண்ட் டிமாண்டியா இது நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் விட்டமின் பி ஃபைவ் குறைபாட்டினால வரக்கூடிய நோய் அக்ரோ மோட்ரிக்கியா அக்ரோ மோட்ரிக்கியா ஓகே ப்ரீ மெச்சூர் கிரேயிங் ஆஃப் ஹேர் ஹேர் வந்து சரியா அவங்களுக்கு வளர்ச்சி அது ப்ரீ மெச்சூர் ஹேர்ஸா இருக்கும் அவங்களோட முடியோட கலர் வந்து சாதாரணமா பிளாக் கலர் தான் இருக்காம ஓகேவா ஒரு கிரேயிஷ் கலர்ல இருக்கும் ஓகேவா அக்ரோ அதிகமாசிட்டின் சொல்லுவோம் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் விட்டமின் விட்டமின்ஸ் ஓரியன்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஓகே விட்டமின்ஸ் வந்து மேட்சஸ் மாதிரியும் கேட்கலாம் அது அதே மாதிரி இப்போ எந்த விட்டமின்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பெரி பெரி அப்படிங்கிற என்ன விட்டமின் குறைபாடு அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகே அது தான் விட்டமின் பி டுவெல்னால பெர்னீஷியஸ் அனீமியா ஓகே தென் இவங்களுக்கு வந்து ஆர்பிசி ஃபார்மேஷன் சரியா இருக்காது விட்டமின் சி ஸ்கர்வி ஓகேவா இவங்களுக்கு ஸ்வெல்லிங் அண்ட் பிளீடிங் ஆஃப் கம்ஸ் ஓகேவா பல் ஈர்கள் இருந்து அதிகமா ரத்த கசிவு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர் செரிமான கோளாறுகள் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹார்ட் பேர்ன் ஓகேவா அதிகமா வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஹார்ட் பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெஞ்சு எரிச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஓகே டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆர் பெயின் காசிங் பெயின் காசிங் ஸ்டொமக் கண்டென்ட் டிராவலிங் அப் இன் டூ கல்லட் டியூ டு ஃபேக்கல்டி ஸ்டொமக் மிஸ்ஸஸ் ஓகே சரியா உணவுப் பொருள் வந்து இறங்காததுனால உணவுப் பொருள் இடையில ஸ்டேக்னட் ஆகுறதுனால வரக்கூடிய ஒரு டிசார்டர் வந்து ஹார்ட் பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெஞ்சரிச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அந்த உணவுப் பொருள் அலை இயக்கம் சரியா இல்லை ஓகே ஈசோ ஃபேகஸ்லயே உணவுப் பொருள் ஸ்டேக்னட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஹார்ட் பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாமிட்டிங் ஓகே எஸ்டர்ஜன் ஆஃப் ஸ்டமக் தென் த்ரூ மவுத் கண்ட்ரோல்டு பை வாமிட்டிங் சென்டர் மெடுல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க வாமிட்டிங் சென்டர் மெடுல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் 
டயரியம் அப்னார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பபுள் மூமெண்ட் பபுள் மூமெண்ட் விதிகள் சாக்கல் மேட்டர் வந்து நம்ம லிக்விடிஃபைவா மீற பொருட்களா வெளியேறுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டயரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஏற்படக்கூடிய சரிங்களா நம்ம நம்ம எடுத்துக்கூடிய உணவு அப்படிங்கிறது நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மட்டும் இல்லாம நம்மளோட மன ஆரோக்கியத்துக்கு நம்மளோட மூளை வளர்ச்சிக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால நம்ம எப்போதுமே ஒரு பேலன்ஸ்டு நியூட்ரியன்ஸ் அதான் ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதாவது நம்ம உணவு பொருள்ல எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கணும் புரோட்டீன் விட்டமின் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் ஓகேவா இது எல்லாமே இய சரியா இருந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளோட உடல் இயக்கம் நம்மளோட மன வளர்ச்சி மூளை வளர்ச்சி தசை வளர்ச்சி எல்லாமே சீரா இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அது அது சரியா இல்லை அப்படின்னா அதை உபே அதை ஓரியன்டடா நிறைய டிசீசஸ் டைஜஸ்டிவ் டிசீசஸ் தென் சரி சரிமான கோளாறுகள் எல்லாமே ஏற்படக்கூடியதா இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நம்மளோட உணவு உணவு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் உணவு சரியான விகிதத்துல உணவு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சரிங்களா இந்த மராஸ்மஸ் குவாஷியோக்கர் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நிலை வந்து எங்க அதிகமா காணப்படுது அப்படின்னா பங்களாதேஷ் எத்தியோப்பியால அதிகமா காணப்படுது சரிங்களா அந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரியஸ் ஓகே வந்து கடும் இந்த மராசமஸ் வாஷியோக்கல் டிசீஸ் வந்து அதிகமா அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகே நம்ம நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் கூட பாக்குறோம் இல்லையா அந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த மராசமஸ் வாஷியோக்கர் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் ஓகே புரத குறைபாட்டினால பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஓகே தென் இது குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா தென் தென் இத இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல இருந்து நம்ம இந்த இந்த கிளாஸ்ல டைஜஷன் பத்தி பாத்துருக்கோம் சரிங்களா டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் பத்தி பார்த்தோம் அலிமெண்ட்ரி கெனால் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் தென் இதுல நிறைய என்சைம் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் செயல்படுது என்சைம்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் என்சைம்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா என்ன ஹார்மோன் வந்து அதோட ஆக்சன் என்ன அது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அதே மாதிரி எந்த என்ஜைம் என்னென்ன என்ஜைம்ஸ் நிறைய என்ஜைம் பார்த்தோம் இல்லையா பெப்சின் ட்ரெப்சின் கைமோ ட்ரெப்சின் இது மாதிரி நிறைய என்சைம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே அந்த என்சைம் ஓரியன்டடா ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும் சரியா அந்த என்ஜைம் அப்படிலாம் மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேவா தென் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னாலும் சொல்லுங்க தென் இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஹியூமன் பிசியாலஜி நம்ம கண்டிப்பா தரவா இருக்கணும் அதுல இருந்து கண்டிப்பா டென் டு டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க சரிங்களா அதனால ஹியூமன் பிசியாலஜில ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் முடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுங்க தென் இந்த கிளாஸ் ஓகேவா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா 